Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Digestion and Teeth. The food that we eat cannot be used as it is. It has to be broken down into very simple forms. This process of the breaking down of food into a simpler form is called digestion. Many organs are involved in the process of digestion. These organs form the digestive system. Once food is broken down into a simpler form, the nutrients are absorbed and dissolved in the blood. Then the nutrients are transported to different parts of our body. Let us first study about the process of digestion and the various organs involved in it. जो खाना हम खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे एज इट इज तो यूज़ नहीं करती है उसको पहले वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक करती है तो जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड आपका ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फॉर्म में दैट इज नोन एज डाइजेशन तो डाइजेशन जब होता है उसमें बहुत सारे आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ओके okay? और ये जो ऑर्गन है ये आपके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं वट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ओके डाइजेशन ऑफ फूड The food we eat is used by our body to get energy to do the work and also for the growth. But the food we eat cannot be used as it is. It has to be broken down into very simple soluble forms. The simple food can then dissolve in the blood and be carried to all parts of our body. This process of breaking down a food into simpler form is called digestion. Organs which help in digestion of food are called digestive organs. आप देखिए फूड जो हम खाना जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडीज यूज कर लेती है क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी ग्रोथ के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है बट वो एज इट इज हमारी बॉडी नहीं उसको लेती है पहले उसको सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट करती है ओके सिंपल सॉलेबल फॉर्म्स में फिर ये जो सिंपल फूड है आपका डिजोल्व होता है ब्लड में फिर बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचता है और आपको जैसे मैंने बताया दिस प्रोसेस इज नोन डाइजेशन और जो ऑर्गन इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्टिविटी वन Take two glasses, fill them with water. Add one teaspoon of wheat flour to one glass and one teaspoon of sugar to the other glass. Stir the water in both the glasses. You will notice that you wheat flour does not dissolve in water, but the sugar does. It is because sugar is soluble in water, but wheat flour is insoluble in water. आपको दो ग्लासेस लेने हैं दोनों में पानी भरना है एक में आप आटा डालेंगे एक में आप चीनी डालेंगे फिर आप दोनों ग्लास को स्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि चीनी जो है वो डिजोल्व हो गई है बट जो आटा है वो डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि शुगर तो पानी में सोलबल है बट वीट फ्लोर यानी जो आटा है वो सोलबल नहीं है वो इनसोलबल है ओके Similarly, the food that we eat does not dissolve in the blood directly. The starch in the rice or wheat changes into sugar during digestion. द शुगर डिजोल्व इन द ब्लड तो इसी तरह जो हमारा फूड है वो आपका ब्लड में डिजोल्व नहीं होता डायरेक्टली जैसे आपके व्हीट और राइस में आपका स्टार्च होता है वो शुगर में आपका चेंज होता है डाइजेशन के दौरान फिर जो शुगर है दैट डिजोल्व इन द ब्लड ओके नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कनाल एलिमेंट्री कनाल कंसिस्ट ऑफ द फूड पाइप और द एसोफेगस द स्टमक द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन ओके अब देखिए फूड आपका एलिमेंट्री कनाल में आपका डाइजेस्ट होता है ओके okay? इसमें आपका आता है देखिए क्या फूड पाइप जिसे इचोफेगस भी कहा जाता है देन स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ओके इन द माउथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन द माउथ ओके रिमेंबर दैट डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाएगा आर टीथ Chew the food and break it into very small pieces. हमारे teeth जो हैं वो food को chew करते हैं उसको छोटे छोटे pieces में break करते हैं तो इसीलिए digestion आपका start कहाँ से start होता है mouth से As we chew the saliva in our mouth mixes with the food, saliva is a digestive juice produced by salivary glands in the mouth. The saliva converts insoluble starch into soluble sugar. तो जब हम खाने को च्यू करते हैं तो सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है फूड के साथ मिक्स होता है सलाइवा आपका डाइजेस्टिव जूस है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा माउथ में ओके फिर सलाइवा का फंक्शन क्या है कि सलाइवा जो है इन सोलबल स्टार्च को सोलबल शुगर में कन्वर्ट करती है ओके नेक्स्ट इन द स्टमक The food now enters the alimentary canal. It passes through the esophagus to the stomach. The stomach is a muscular bag. In the stomach, the food is churned and digested juices are added. The food turns into a semi-liquid mixture. Here, the proteins are broken into simpler form. 
अब देखिए फूड माउथ में चू किया फिर वो आपके फूड पाइप से होता हुआ जाएगा स्टमक में स्टमक आपका जो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे फिर आपका फूड चर्न होता है डाइजेस्टिव जूसेस आपके एड होते हैं फूड जो है फिर सेमी लिक्विड मिक्सचर में आपको टर्न हो जाता है और यहाँ पे स्टमक में क्या होता है जो प्रोटीन्स हैं वो आपके सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं ओके अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन द मिक्सचर इज पुस्ट ग्रेजुअली इन टू लॉन्ग क्वाइट ट्यूब कॉल द सेम स्मॉल इंटेस्टाइन सम जूसेज से क्रिएटेड बाई द स्मॉल इंटेस्टाइन आर एडेड टू द मिक्सर द डाइजेस्टिव जूसेज फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज एंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर एडेड टू द फूड मिक्सर द लिवर मेक्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स द एक्शन ऑफ ऑल दीज जूसेज कन्वर्ट्स अ फूड इन टू डिफरेंट सोलबल सब्सटेंसेस अच्छा देखिए अब स्टमक के बाद जो मिक्सर है वो धीरे धीरे आपका एक लंबी सी कॉयल ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें जाएगा फिर यहाँ पे और सारे जूसेज आपके सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ओके जैसे कि फिर लीवर एंड पेनक्रियाज के भी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं फूड मिक्सर के साथ एड ऑन हो जाते हैं लीवर देखिए लीवर एक जूस बनाता है विच इज नोन एज बाइल बाइल जो है फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ओके okay. फिर ये जो जूसेस होते हैं इनके एक्शन की वजह से जो फूड है वो डिफरेंट सोलबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द सोलबल सब्सटेंसेस इन टू द ब्लड द ब्लड कैरीज दीज टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अब जो वॉल्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं वो सोलबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं इन द ब्लड फिर ब्लड इनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कैरी करते हैं ओके नेक्स्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन The undigested food passes into another tube called the large intestine. Here, water is absorbed from the undigested food. Whatever is left over is thrown out of the body through an opening called anus. अब जो undigested food है वो आपका जाएगा एक दूसरी tube है जिसे कहते हैं large intestine. यहाँ पे आपका water absorb हो जाता है उस undigested food से. और फिर जो undigested food है उसका body में कुछ काम नहीं है. तो उसे body से बाहर निकालना है. तो हमारी body में एक opening होती है anus जिसके through वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है ओके हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली अब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि जिससे वो प्रॉपरली फंक्शन करे नाउ यू नो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स वेरी हार्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिय दैट योर बॉडी नीड्स फ्रॉम द फूड यू ईट यू मस्ट हेल्प इट फंक्शन प्रॉपरली बाई फॉलोइंग द गिवन एडवाइस अच्छा देखिए आप तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कितनी मेहनत करता है है ना तो इसलिए आपको भी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करनी चाहिए कैसे करेंगे देखिए ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी इट अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स फाइबर रिच फूड द प्रेजेंस ऑफ फाइबर मेक्स इट ईजियर फॉर योर बॉडी टू पास आउट द वेस्ट टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स डू नॉट ओवर ईट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है जिससे कि आप वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से रिमूव हो सके बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपका फाइबर रिच फूड जरूर होना चाहिए ओके और स्मॉल पोर्शन मील्स के आपने रेगुलर इंटरवल्स में लेने लेकिन ओवर ईट कभी नहीं करना है खाने जब आप खा रहे हैं तो उससे पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें चू योर फूड प्रॉपरली Chewing helps in breaking down into smaller pieces and mixing it with the saliva. Saliva not only softens the food, it also contains some chemical substances called enzymes. These enzymes help in the digestion and absorption of food. In fact, the digestion of carbohydrates begins in the mouth itself. That is why you find that the taste of food items like rice, bread, etc., changes after you start chewing it. They start tasting sweet. आप जब खाना खाते हैं अपने खाने को अच्छे से चबा ओके okay, क्योंकि जब आप चू करते हैं अपने खाने को तो वो स्मॉलर पीसेस में आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है सलाइवा जो है वो फूड को तो सॉफन करता ही करता है इसके साथ ही इसमें केमिकल्स कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कहते हैं एंजाइम्स और फिर ये फूड के डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन में हेल्प करते हैं एंड जैसे कि आपको बताया कि जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है इसीलिए जब आप राइस या ब्रेड या चपाती खाते हैं ना तो जब आप उनका टेस्ट अगर आप थोड़ी देर उनको चू करते रहेंगे थोड़ी देर उनका टेस्ट चेंज हो जाता है वो स्वीट उनका टेस्ट हो जाता है राइट वेन द फूड इज नॉट चूड वेल एंड इज नॉट प्रॉपरली ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस एंड इन कम्प्लीट आइजेशन टेक्स पीस 
ड्यू टू दिस द न्यूट्रिय आर नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी जब आप खाने को अच्छे से नहीं चबाएंगे तो वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होगा स्मॉलर पीसेस में तो इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा इसकी वजह से जो न्यूट्रिय है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे ना ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएंगे ओके दे फोर नेक्स्ट टाइम यू ईट एनी फूड आइटम जस्ट रिमेंबर टू च्यू इट वेल तो अब अगली बार जब भी आप कोई भी फूड आइटम खाएं तो उसको अच्छे से चबाना ना भूलें ओके कीप इन माइंड what happens if we eat too much if we eat more food item then is needed the body turns into fat and is stored in the body and our weight increases agar aap zarurat se zyada kha lenge to kya hoga to food jo hai wo fat mein change ho jayega hamari body mein store ho jayega aur hamara weight badh jayega what happens if we eat too little if we eat too little we lose weight all the fat that is stored in our body gets used up as a result we become thin and we अगर आप बहुत थोड़ा ही खाएंगे तो क्या होगा वो भी नुकसान है आपके लिए क्योंकि फिर आपका जो वेट है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में जो फैट है वो आपकी बॉडी यूज अप कर लेगी जिसकी वजह से आप थिन और वीक हो सकते हैं ओके नो द फैक्ट आर बॉडी यूज इज वट एवर फूड इज नीडेड द एक्स्ट्रा फूड टर्न इन टू फैट एंड इज स्टोर इन द बॉडी गैदरिंग एक्स्ट्रा फैट मेक्स वन ओवर वेट एंड ओ बीज सो यू मस्ट नॉट ओवर ईट जो भी फूड की जरूरत होती है हमारी बॉडी से यूज कर लेती है जो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट में टर्न हो जाता है बॉडी में स्टोर हो जाता है और एक्स्ट्रा फैट अगर हमारी बॉडी में गैदर हो गया इकट्ठा हो गया तो हम ओवर वेट और ओबीस हो जाएंगे तो इसीलिए आपको कभी भी ओवर ईट नहीं करना राइट आर टीथ वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ जॉस इन आर माउथ द अपर जॉ इज फिक्सड बट द लोअर जॉ कैन मूव ईच जॉ हैज अ रो ऑफ हार्ट बोन लाइक टीथ Together they form a complete set of teeth. How are teeth full helpful to us? Teeth give proper shape to our face. They also help us to speak properly. But most importantly, teeth help us to chew our food. Chewing breaks down the food into smaller pieces so that they can be swallowed and digested easily. अच्छा अगर आप नोटिस करेंगे हमारे माउथ में दो पैर ऑफ जॉज होते हैं तो जो अपर जॉ होता है वो फिक्स्ड होता है बट जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है एंड हर जॉ में आपके रो होती है ना हार्ड बोन लाइक टीथ की और साथ में ये कंप्लीट सेट बनाते हैं टीथ का तो टीथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि सबसे पहले तो हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं हमें प्रॉपरली बोलने में हेल्प करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे फूड को खाने में हेल्प करते हैं राइट टेम्प्ररी टीथ एंड परमानेंट टीथ अब आपके दो सेट ऑफ टीथ होते हैं एक होते हैं टेम्प्ररी एक होते हैं परमानेंट तो वो क्या है देखिए वेन अ बेबी इज बॉर्न इट्स टीथ आर नॉट सीन द बेबी हैज टूथ बर्ड्स इन साइड द गर्ल्स द टीथ इज स्टार्ट ग्रोइंग विद द बेबी इज अबाउट सिक्स मंथ्स ओल्ड बाय द टाइम बेबी बिकम्स थ्री इयर्स ओल्ड इट हैज अ सेट ऑफ ट्वेंटी टीथ The set of four teeth is called temporary teeth or milk teeth. अब देखिए जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके टीथ होते हैं आपने कभी देखा है नहीं होते हैं है ना उसके टूथ बर्ड्स होते हैं गम्स के अंदर तो जैसे ही बेबी जो है लगभग छः महीने का होता है उसके बाद उसके टूथ आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके ट्वेंटी टीथ का सेट होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पररी टीथ या इनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है ओके वेन ए चाइल्ड इज अबाउट सिक्स ईयर्स ओल्ड द नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्ट अ प्योरिंग The second set of teeth is called permanent teeth. As the permanent teeth grow, they push the milk teeth out. Children have 28 teeth. At the age of about 18 years, four more teeth start growing. They are called wisdom teeth. An adult has a full set of 32 teeth. 16 of these are on the upper jaw and the 16 on the lower jaw. अब देखिए जब बच्चा छः साल का हो जाता है, फिर एक नया सेट आता है टीथ का. ओके जो आपके टेम्पररी टीथ होते हैं वो गिरना शुरू होते हैं और उसकी जगह जो नया सेट आता है वो होता है आपका परमानेंट टीथ तो चिल्ड्रन के अगर आप काउंट करेंगे तो आपके ट्वेंटी एट टीथ होंगे ओके और जैसे एटीन ईयर्स की एज होती है उसके बाद चार नए टीथ आते हैं जिन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं और एडल्ट में होते हैं थर्टी टीथ ओके नॉट टाइप्स ऑफ टीथ ऑल द टीथ आर नॉट अ लाइक दे हैव डिफरेंट शेप्स द शेप डिपेंड्स ऑन द फंक्शन The four teeth at the front of each jaw are specially made for cutting the food. They are called incisors. There are two pointed teeth, 
one on each side of the incisors. Their work is to grip and tear the food. They are called canines. अब देखिए सारे टीथ आपके एक जैसे नहीं होते हैं इनका डिफरेंट शेप होता है इनफैक्ट शेप इनका जो शेप है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे राइट फोर टीथ आपके फ्रंट पे जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंसाइजर्स ओके और ये स्पेशली होते हैं फूड को कट करने के लिए फिर दो पॉइंटेड टीथ होते हैं इनके बगल में तो ये फूड को टेयर करने में ग्रिप करने में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं कैनाइंस ओके इसके बाद आपके होते हैं प्री मोलर्स एंड देन उसके बाद होते हैं मोलर्स ओके The structure of a tooth. The remaining teeth are flat, grinding and chewing teeth. They are called premolars and molars. There are four premolars, two on each side of a jaw. Behind these are the molars which are broader than the premolars. There are six molars in each jaw, three on each side. So, see, the rest of your teeth, the incisors and canines, are flat, grinding and chewing teeth. We call them molars, premolars and molars. Okay? Teeth are fixed in the soft gums of the jaw. The part of a tooth which is outside the gum is known as the crown, while the part which is inside the gum is known as the root. The neck of the tooth is where the crown meets the root. Now, teeth you have seen in your mind, they are soft gums that are fixed in the jaw. So, the part of the tooth which is outside the gum, which we look at, is the crown. When the part of the gum is inside the gum, it is your root. And the neck of the tooth, where is the crown? Where is the crown? रूट से मिलता है ओके गम्स प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द टूथ इंक्लूडिंग द रूट गम जो है वो क्या करते हैं टूथ के बॉटम को प्रोटेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग रूट द आउटर व्हाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज नोन एज इन इट इज आल्सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी डेंटाइन इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ आर टूथ It is tough, but not as much as the enamel. The pulp is the innermost layer of the tooth. It has blood vessels and nerves. Root is the sensory portion of the tooth containing the nerve which leads to the brain. The root also holds the tooth in place in the jaw bone. Now, see the white part, your outer white part, which we call enamel. This is the hardest part of the body. Okay, remember that. Dentine, which is the next layer of the tooth, is also hard, tough, but not as much as the enamel. पल्प आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है टूथ की इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं एंड रूट जो है आपका सेंसरी पोर्शन है टूथ का जिसमें आपके नर्व्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन तक जाते हैं ओके तो जो रूट्स होते हैं वो टूथ को अपनी जगह में प्लेस करके रखते हैं जॉबन में ओके नाउ केयर ऑफ टीथ आपको किस तरह से टीथ की केयर करनी चाहिए मैनी टाइप्स ऑफ जर्म्स लिव इन द माउथ जर्म्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स विच कॉज डिसीजेज They feed on the leftover food particles and give out a substance called acid. The acid damages the enamel. Slowly, a hole called cavity is formed. The hole gets deeper in the tooth and reaches the dentine and then the pulp. The nerves in the soft pulp begin to pain. Then it is difficult to chew the food. This causes indigestion. Look, your mouth has a lot of germs in your mouth. So, these leftover food particles are टूथ में चिपक जाते हैं टीथ में रह जाते हैं तो ये उस पर फीड करते हैं ओके और एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कहते हैं एसिड फिर एसिड जो है वो टूथ के इनेमल को डेमेज करता है फिर स्लोली उसमें होल हो जाता है जैसे कहते हैं कैविटी फिर होल डीपर डीपर हो जाता है टूथ में फिर एडेंटाइन तक पहुँचता है फिर पल्प तक पहुँचता है फिर जो नर्व्स होती है ना सॉफ्ट पल की पल्प की उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि खाना जो चू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर इससे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है Cavities cause pain, bad breath and indigestion. A visit to the dentist becomes necessary in such cases. A dentist is a doctor who looks after your teeth. Our permanent teeth have to last a lifetime. If they are damaged or lost, they do not grow again. So we must take good care of our teeth. Brush your teeth correctly and properly as shown in the pictures below. Now see, cavities say your dirt hota hai, bad breath. होती है इनडाइजेशन होता है तो इस टाइम पे आपको अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए ओके डेंटिस्ट आपको पता है ना वो डॉक्टर होते हैं जो आपके टूथ की को लुक आफ्टर करते हैं ओके क्योंकि हमारे जो परमानेंट टीथ हैं ये हमारे लंबे समय तक हमारी लाइफ टाइम चलेंगे अगर एक बार ये डेमेज हो गए एक बार ये टूट गए तो ये वापस नहीं आने वाले ओके तो इसीलिए हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए तो ये ब्रश को ब्रश करने का प्रॉपर तरीका ये होता है ब्रश को हमेशा अप एंड डाउन इन सर्कल्स में करना चाहिए हम लोग जनरली क्या करते हैं इस तरह से राइट इधर लेफ्ट और राइट बल्कि ये गलत तरीका है दिस ये जो आपको दिए गए हैं ये आपका 
राइट तरीका है ओके डो नॉट फर्गेट टू क्लीन योर टांग प्रॉपरली डो नॉट ईट टू मच ऑफ स्टिकी फूड स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ईट फूड दैट कंटेन्स कैल्सियम एंड वाइटामिन ए सी एंड टी फूड्स लाइक मिल्क ट्रीज फ्रूट एंड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर टीथ एप्पल्स एंड रॉक कैरेट आर कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर टीथ विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस इन सिक्स मंथ देखिए आप अपने टीथ को ब्रश कर लिया इसके बाद अपनी टांग को क्लीन करना ना भूलें ज़्यादा स्टिकी फूड ना खाएं ज़्यादा मीठा सॉफ्ट ड्रिंक ना लें ओके वो फूड खाएं जिसमें आपका कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो जिसमें आपका वाइटामिन ए सी एंड टी हो ओके जैसे कि ये सारे फूड आइटम्स एप्पल्स एंड रॉ कैरेट्स ये आपकी टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और हर छः महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए राइट सो स्टूडेंट्स आई होप आप अपनी टीथ की केयर बहुत अच्छे से करेंगे ओके okay? और आपको जो भी एडवाइस दी गई हैं आप उनको फॉलो करेंगे राइट आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे